بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ ہے اٹک کے فرسٹ کلاس پلیئر اور اٹک کے پہلے فرسٹ کلاس پلیئر ندیم سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو السلام علیکم ندیم بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو ندیم بھائی آپ ماشاءاللہ سے اٹک کے پہلے فرسٹ کلاس پلیئر ہیں اور آپ کو کرکٹ کا شوق کب لگا کب یہ شوق پیدا ہوا کہ یار مجھے کرکٹ کھیلنی ہے اور کہاں سے آغاز ہوا کرکٹ کا شوق تو بچپن سے ہی تھا شروع سے میچ دیکھتے آ رہے ہیں ٹی وی میں بھی لوگ کھیلتے آ رہے ہیں تو بس شروع سے یہی ایک شوق تھا کہ کرکٹ کھیلیں اچھی کرکٹ کھیلیں جہاں تک ہو سکے اچھی کرکٹ کھیلیں پاکستان کے لیے کھیلیں اپنے اٹک کے لیے کھیلیں جہاں سے بھی موقع ملتا ہے ایک اچھا کرکٹر بن کے نوجوانوں کو بھی آپ اسی طرح سامنے آئے نوجوان ہمیں دیکھیں ان میں تو اسی اس سلسلے میں ہم نے کرکٹ کھیلی ہے کہاں سے آغاز ہوا کون سے گراؤنڈ سے آپ نے آغاز کیا تھا کھیلنا گھر سے گلی سے یا گراؤنڈ سے اسی طرح جس طرح پاکستان میں جو اس طرح بچہ گلی سے پھر محلے میں اپنے پھر آہستہ آہستہ آتا ہے کلبوں میں آتا ہے اسی طرح میں نے بھی اسی طرح اسٹارٹ کیا ہے گلی میں کھیلتے تھے اپنے محلے میں محلے کی ٹیم تھی پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر کلب میں آیا ہوں کلب کے بعد پھر ڈسٹرکٹ میں پھر اسی طرح اور ڈپارٹمنٹ کھیلا ہوں اور اس کے علاوہ پہلا کلب کون سا تھا آپ کا پہلا میرا افریدی کرکٹ کلاب افریدی کرکٹ کلاب بالکل بالکل صحیح بڑا اچھا سٹارٹ میرا بشیر افریدی صاحب مرحوم کا نہیں ان سے تو نہیں میرے بعد میں ہوئی ہے تو ہمارے سینئر تھے ٹیپ بال کے راجو تو راجو بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ آؤ کرکٹ کھیلو ہماری ٹیم وہ کھیلتے تھے تو انہوں نے اسٹارٹ لیا وہاں سے میں پہلی دفعہ کھیلا ہوں تو وہاں بھی پہلا ٹورنامنٹ تھا تو میں بیسٹ بالر بھی تھا تو پھر اور وہاں سے تھوڑا سا اور شوق پیدا ہوا اور انڈر نائنٹین میں آپ کی فرسٹ ٹائم جب سلیکشن ہوئی تو یہ یعنی اس وقت آپ اٹک کی طرف سے پہلے سلیکٹ ہوئے جی جی پہلے میں اٹک کی طرف سے کھیلا تھا پھر اکیڈمی کی ہے نیشنل اکیڈمی ہاں ریجنل اکیڈمی کی ہے دو سال میں نے ریجنل اکیڈمی کی ہے تو اس کے بعد پھر ساتھ ہی فرسٹ کلاس بھی نام آ گیا وہاں سے فرسٹ کلاس بھی کھیلی ہے کتنے کھیلے ہیں پنڈی سے میں چھ فرسٹ کلاس کھیلا ہوں اچھا گڈ زیڈ ٹی بی ایل سے دو کھیلا ہوں اور چار پنڈی سے کھیلا ہوں اچھا آخر میں میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ اب جو ہمارے بچے ہیں جن کو یہ شوق ہے گیم کا کرکٹ کھیلنے کا جن کو شوق ہے تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو کہ وہ کیا کیا چیزیں وہ اپنائیں اور کون سی چیزوں سے وہ بچیں تاکہ وہ اپنی گیم کی طرف زیادہ فوکس ہو کے اچھے لیول کی کرکٹ کھیل سکیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گراؤنڈ آئیں گراؤنڈ اور خاص طور پہ یہ آج کل جو چل رہا ہے نیٹ وغیرہ انٹرنیٹ وغیرہ موبائل ان سے تھوڑا سا دور رہیں اگر گراؤنڈ آتے ہیں تو پورا فوکس گراؤنڈ پہ کریں اپنی پریکٹس پہ کریں اور ادھر ادھر کے نہ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نہ پڑھیں جو اپنا کام ہے وہ کریں گڈ اور ادھر کوئی ادھر چلا جاتا ہے آ کے گپ لگا لیتا ہے کوئی ایسے اپنا جتنا ٹائم ہے گراؤنڈ پہ آتے ہیں گراؤنڈ پہ دیں اپنی پریکٹس پہ دیں اپنا فوکس کریں تو انشاءاللہ محنت کریں بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ والدین کیا ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آئیں جی انجم بھائی آج کل جس طرح کا ماحول ہے بچوں کو والدین کہتے ہیں بس پڑھائی کرو گھر پر رہو ٹھیک ہے پڑھائی بھی کریں لیکن انہیں تھوڑا سا ٹائم دیں کہ گراؤنڈ میں آئیں تھوڑا سا ان کا ایک تو مائنڈ فریش ہوگا تھوڑا ان کا دھیان بھی تھوڑا سا ادھر ادھر کی چیزوں سے بچے گا تو میری تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے پڑھائی کریں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا گراؤنڈ کو ٹائم اسپورٹس میں لازمی نہیں کرکٹ ہو جو بچہ شوق رکھتا ہے جس اسپورٹس پہ وہاں بھیجیں اسے گڈ بہت زبردست تو تھینک یو سو مچ ندیم بھائی آخر میں پکر اسپورٹس کے حوالے سے آپ کیا ہمیں کوئی مفید مشورہ دینا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں کو اس بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں کچھ چند الفاظ ہمارے اس چینل کے حوالے سے نہیں یہ بہت اچھا آپ کا اسٹارٹ ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے اور یہ اچھی چیز ہے اس طرح آپ جائیں گے لوگوں میں لوگوں کو پیدا ایک تو اس سے اٹک کی اور کرکٹ کوئی فروغ ملے گا لوگ دیکھیں گے اور نئے لڑکوں کو بھی تھوڑا سا ایک جوش آئے گا ایک کرکٹ کا کسی بھی اسپورٹس میں آپ جائیں گے انہیں مزہ آئے گا کہ ہمیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے کوئی پوچھ رہا ہے تو شوق پیدا ہوگا تھینک یو سو مچ ندیم بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ تھینک یو